வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு டைஜஸ்டாக வெளியில் வந்துடும்னு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து சிறு குடல் பெருக்குடல் கணையம் லிவர் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பங்கு இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறதுக்காக தான் இந்த வாரம் முழுக்க சென்னை சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலோட சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜிஸ்ட் டாக்டர் பட்டா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க வாங்க அவரை சந்திக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் டாக்டர் நான் இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரியே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த டைஜஷன் ப்ராசஸில் வந்து வெறும் நம்ம சாப்பிட்றோம் வயிற்றுல போய் அது டைஜஸ்ட் ஆகிட்டு வெளியில் வருது ஆனால் உள்ளே நடக்கிற ப்ராசஸ் எதை பற்றியும் தெரியாது ஸோ இந்த கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜின்றது வந்து இதை பற்றின ஒரு விஷயம்தான் எங்களுக்கு தெரியுது பட் எக்ஸாக்டாக வந்து கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜினால் என்னன்னு கொஞ்சம் எங்களுக்கு அது சொல்லுங்கள் கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜி என்னன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ப்ரீஃபாக டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுன்றது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அதாவது நம்ம வக வகையான சாப்பாடு பொருட்கள் சாப்பிட்றோம் அந்த வக வகையான சிலது சாலிட் சிலது லிக்விட் சிலது ஹாட் சிலது கோல்டு சிலது ஓல்டு அண்ட் சிலது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது பட் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வன் வெளியே வரும்போது இட்ஸ் ஆல் லுக் த சேம் கண்டிப்பாக அதுக்கு எப்படி நடக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு வாயில் வந்து வீல் சூ த ஃபுட் சூயிங் வந்து ஒரு சிலர் வந்து நல்லா சூ பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் அறுகுறையாக தான் பண்ணுவாங்க எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே ஓல்டு பீப்புள் கான்ட் சூ மச் ஸோ அது என்ன ஆகுன்னா அந்த ஃபுட்டு வந்து உணவு குழாய் வழியாக இது சே ஒரு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் டியூப் அது அது வந்து வாயிலேருந்து இறப்பை வரலையும் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் அதுலேருந்து அது ப்ரொப்பல்ஸ் ஆகி போகும் போகும்போது அந்த வயிற்றில் வந்து அது மிக்ஸ் ஆகும் சேர்ன் ஆகிட்டு மிக்சிங்னு அந்த வயிற்றில் ஆசிட் ஆம்பலம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஆம்பலம் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆம்பலம் அது என்னென்ன என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியா பிகாஸ் பல வகையான ஃபுட்டில் பேக்டீரியா கண்டென்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில ஃபுட்ஸில் நிறைய கிருமிகள் இருக்கும் ஒரு சில இதில் குறவாக இருக்கும் அது என்ன இவ்வளோ இருக்குன்ற நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த ஆசிட் வந்து அந்த பேக்டீரியாவை கில் பண்ணிவிடும் பண்ணிவிட்டு அதே நேரத்தில் அந்த சாலிட் ஃபுட்டு வந்து நல்ல ஸ்மூத் ஆக்கிட்டு சிறு குடலுக்குள்ளே செலுத்தும் சிறு குடலில் என்ன ஆகுன்னா ரெண்டு ரகமான லிக்விட்ஸ் வந்து சுரக்கும் ஒன்று வந்து லிவர்லேருந்து வரக்கூடியது ஒன்று வந்து கனையம் பேங்க்ரேஸ்லேருந்து வரக்கூடியது லிவர்லேருந்து வரக்கூடியது வந்து பித்தம் பயில் மஞ்சளாக இருக்கும் அது டெய்லி வந்து ஒரு எட்நூறுலேருந்து ஒன்றரை லிட்டர் வரையிலும் அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது வந்து பொதுவாக எல்லா நேரத்துலேயும் குடலுக்குள்ளே வராது சாப்பாடு போகும்போது தான் வரும் சாப்பாடு போகும்போது அதுக்கு ஒரு சிக்னல் போயிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பயில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த பயில் என்ன செய்யணும் அது பயிலில் ஒரு சில பொருட்கள் இருக்கும் பயில் வந்து மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் ஸோ சிறு குடலில் வரக்கூடிய ஃபுட் வந்து ஃபுட் கலரில் இருக்கும் என்ன சாப்பிடும் அந்த கலர் பட் சிறு குடலில் வந்த உடனே அது மஞ்சள் ஆகிடும் அதாவது மோஷன் மஞ்சளாக இருக்கிறது பயில் காரணம் ரெண்டாவது கனியாத்துலேருந்து ஒரு வாட்டர் மாதிரி ஒரு லிக்விட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது என்ன செய்யணும்னா ஃபுட்டை வந்து ஃபுட் இஸ் பட் த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் காம்பனன்ஸ் ஒன் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த கெமிக்கல் என்ன செய்யணும்னா அந்த ஃபுட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணணும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் அது வந்து சிறு குடலில் போகும் சிறு குடலில் என்ன ஆகுன்னா அது இன்னும் ஃபர்தர் சிறு குடல்லையும் சில லிக்விட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய லிக்விட்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே சிறு குடலில் டெய்லி ஒரு ஆறு லிட்டர் லிக்விட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதுக்கெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி ஸோ இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சிறு குடலில் அப்சார்ப் ஆகும் சிறு குடலில் இருந்த அந்த லேயர் வழியாக போய் பிளட்டுக்குள்ளே போகும் பிளட்லேருந்து அது சிறு குடல்லேருந்து பிளட்டில் போய் லிவருக்கு போகும் கல்லீரில் கல்லீரில் என்ன செய்யணும்னா தனித்தனியாக பிரிச்சிடும் இது வந்து ப்ரோட்டீன் இது வந்து கார்போஹைட்ரேட் இது வந்து ஃபேட் அது வந்து அந்தந்த இடத்துல அது ஸ்டோர் ஆகிடும் லிவரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஒரு சில ஸ்லிப்பரில் ஸ்டோர் அதிகமாக பெருக என்னால் உடம்புல ஒரு சில இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும் ஒரு இடத்துல க்ளூக்கோஸ் ஸ்டோர் ஆகும் ஒருத்தர் ஃபேட் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படி அதோட ஸ்டோரேஜ் ஃபங்க்ஷன் அது அப்சர்வ் ஆன பிறகு மிச்சம் மீது இருக்கிறதெல்லாம் சிறு குடல்லேருந்து பெருக்குடல் போகும் கோலன் அப்படின்னு கோலனில் போகும்போது அது லிக்விடாக தான் இருக்கும் பட் கோலனில் என்ன ஆகுனா இருக்கிற வாட்டர்லாம் ஃபுல்லாக அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு இந்த லிக்விட் ஃபுட்டெல்லாம் இதெல்லாம் சாலிட் ஆகிட்டு அதான் மோஷன
அந்த ஃபுட் டைஜஷனும் அது என்னென்ன நடக்கணும் நடக்கும் இப்போ கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜின்றது ஒரு இந்த உணவு கூடாது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட நோவுகள் ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி வாயிலேருந்து ஆசன வாய் வரலையும் ஒரு பெரிய லெங்தி டியூப் ஒன்று அது எல்லாமே நிறைய உறுப்புக்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அந்த கல்லீரல் இந்த கேனியம் மற்றபடி செலவரி கிளான்ஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு ஸ்மூத்தாக போகக்கூடியது இந்த டயோ சிஸ்டம் இதில் என்ன கோளாக இருந்தாலும் அது வந்து கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜி சம்மந்தப்பட்ட கோளாராக இருக்கும் கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜி டிசீசஸை ட்ரீட் பண்ணுற டாக்டர் வந்து கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜிஸ்ட் அப்படின்வாங்க இது வந்து இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து ஒரு ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸாக தான் நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கு அண்டு ரீசெண்ட்லி ரொம்ப அதிகமாக டெவலப் ஆகிடுது இதில் கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜியில் மூணு பகுதி இருக்குது ஒன்று வந்து மெடிக்கல் கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜி ரெண்டாவது சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜி மூணாவது லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இது மூணுலாம் ஒன் இணைஞ்சு தான் ஒர்க் பண்ணும் மெடிக்கல் கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜின்றது பொதுவாக இப்போ யாருக்காவது வயிற்று வலி இல்லை வாந்தி இல்லை பேதி இல்லை ஜாண்டிஸ் அப்படின்னு வந்தோன்னே நாங்கள் பொதுவாக என்ன செய்வோம் நம்ம ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்டயோ இல்லை ஒரு எம்டி டாக்டர்கிட்டயோ போவோம் அந்த டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அவங்க நாலேஜ் தகுந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அதே கேஸ்ட்ரான்ட்ராலஜிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது என்ன காரணம் டீப்பாக ஆராயுது அது டீப்பாக ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல உறுப்புகள் இருக்குது அது ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி கலெக்ஷன் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கு அது வந்து ஹை அண்ட் யூனிட்டில் தான் இருக்கும் எங்கள் யூனிட்ல தான் இருக்கும் எண்டஸ்கோபி சொல்லிட்டு வாய் வழியாக ட்யூ போட்டு குழா பார்த்து லைட் அந்த டிவி ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடியது அதை ரொம்ப மைன்யூட் லெவலுக்கு நம்ம பார்க்கலாம் ஏதாவது புண்ணு இருக்கா இல்லை ஏதாவது கட்டி இருக்கா வேறு ஏதாவது இருக்கா அன்றது அதே நேரத்தில் பெருங்குடலில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொலனோஸ்கோப்பின் சிறு குடல் இருக்கக்கூடியதுக்கு அதுக்கும் ஒரு குழா இருக்குது அது போய் என்ட்ரோஸ்கோபி ஸோ நம்ம வாயிலேருந்து ஆசன வாயில் நம்ம ரீச் பண்ணக்கூட அது இடமே கிடையாது நம்ம நேராக கண்ணில் நேராக அப்படியே பார்த்துடலாம் அது இல்லாமல் இப்போது இஆர்சிபின்னு ஒன்று இருக்கும் அது என்ன செய்யணும்னா இந்த லிவருக்கு லிவர்லேருந்து பித்தம் வெளியே வர இல்லைங்களா குடலுக்குள்ள அதுக்குள்ள வரது வந்து பில்லி ட்ராக்ட் அப்படின்னு வாங்க அதாவது பயில் டாக்ட் கால் பிளாட் அது எப்படி இருக்குது அந்த பாதை கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு அது ஒரு இன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது அதே நேரத்தில் பேங்க்ரேஸ் பார்க்கக்கூடிய உள்ளுக்கு பார்க்கக்கூடிய அது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ் எக்யூப்மெண்ட் இது வந்து பொதுவாக கேஸ்ட்ரான்ட்ராலஜிஸ்ட் டீல் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து இதுதான் காரணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பாங்க என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அதிகபட்சம் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது நிறைய ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் கேஸ்ட்ரான்ட்ராலஜி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு வந்து மருந்திலே குணமாக்கலாம் அந்த மருந்தில் குணமாக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் தான் மெடிக்கல் கேஸ்ட்ரோன்ட் அப்படின்வாங்க அதிலே ஒரு சில பகுதி அதாவது கல்லீரல் சம்மந்தப்பட்ட டாக்டர்ஸ் வந்து ஹெப்பட்டாலஜிஸ்ட் அப்படின்வாங்க அவங்க லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்க லிவருக்கு சம்மந்தப்பட்ட டாக்டர் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க அது லிவர்லேயே ரொம்ப அதிகமான டிசீஸ் இருக்குது நாங்கள் வந்து சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜி சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரான்ட்ராலஜி என்னென்னா ஏதாவது உணவு குழாய் இறப்பை கல்லீரல் கெனயம் சிறுகுடல் பெருக்குடல் ஆசனவாய் இல்லை இது பித்தப்பாய் அதுக்குள்ளே ஏதாவது ஆப்ரேஷன் தேவைப்படுற மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் அது நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணுவோம் அதுலேயும் ஒரு ஒரு உறுப்பாக எடுத்தீங்கன்னா பல வகையான பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த ஆப்ரேஷன்ன்றது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா ஒரு சில ஏரியா சப்போஸ் இறப்பை கல்லீரல்னால் இங்கேருந்து ரீச் பண்ணலாம் அதே உணவு குழாய் இங்கெங்கே இருக்குது செஸ்ட்குள்ளே அதுக்கு ரீச் பண்ணக்கூடிய வழி வேறு அதே அது ஆசன வாயில் ரெக்டம் பண்ணுறது அடியில் எங்கோ இருக்கும் அங்கே அது ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஒரு ஒரு முறை இருக்குது சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரான்ட்ராலஜிஸ்ட்ன்றது இவங்க ரொம்ப ஸ்பெஷலி ட்ரெயின்ட் பீப்புள் அதாவது ஒரு ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் அதுலேயே தனியாக ட்ரெயின் ஆகி ஆகி பண்ணக்கூடியவங்க தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அது அதனால் அவங்க அந்த சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரஸ் இது சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரான்ட்ரஜி இன்னும் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து பொதுவாக வயிற்று கிழிச்சு ஓப்பன் பண்ண பண்ணுறது ஓப்பன் சர்ஜரி அதே ஹோல் செய்து செய்து லேப்ரஸ்கோபி சர்ஜரி ஸோ நாங்கள் ஓப்பன் சர்ஜரியும் செய்வோம் லேப்ரஸ்கோபி சர்ஜரி செய்வோம் அது எல்லாமே நாங்கள் வந்து விர் ஆல்சோ ட்ரெயின் இன் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி ரோபோலோ யூஸ் பண்ணுறது ஐ வாஸ் ட்ரெயின் இன் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி அது ரோபோ யூஸ் பண்ணக்கூடும் ஸோ இதில் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ் அது இருக்குது அதுக்கப்புறம் சொல்லுறேன் நான் பட் அதே நேரத்தில் இந்த இன்னொரு புது டெவலப்மெண்ட் அண்ட் கேஸ்ட்ரான்ட்ரால் சர்ஜரி
அவங்க கிட்னி பாதிக்கும் ஸோ அந்த கிட்னியும் பேங்க்ரேஸ் சேர்ந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது கிட்னி பேங்க்ரேஸ் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறது சிறு குடலும் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணணும் ஒரு சிலருக்கு சிறு குடல் ரொம்ப சிறுதாகிட்டு டைஜஷன் இல்லாத நேரத்தில் இன்னொருத்தர் சிறு குடல் கொண்டு வந்து சிறு குடல் பொருத்தலாம் திஸ் இஸ் சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரான்ட்ராலஜி டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது தனியாக அதுக்கு ஒரு தனி குரூப் சர்ஜன்ஸ் இருப்பாங்க நாங்களும் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல இருக்கும் அது என்ன செய்யணும் லிவர் எடுத்து அது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஏரியா ஸோ திஸ் ஆல் த அட்வான்சஸ் இன் ஃபீல்ட் ஆஃப் சர்ஜிக்கல் மெடிக்கல் கேஸ்ட்ரான்ட்ராலஜி அண்ட் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்